Merhabalar, İş Dünyası için Veri Bilimi dersinin 6 haftalık birinci bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz için eğlenceli bir ders olur. Ben dersi öğretirken çok zevk alacağımı biliyorum. Şimdi birinci haftanın yol haritasına geçmeden önce bir soruyu cevaplamak istiyorum. Bu derste takip edeceğimiz bir kitap olacak mı? Ben vereceğim örneklerde bu Data Science for Business kitabından çok yararlanacağım. Yazarları Foster Provost ve Tom Fawcett. Bu kitap matematiksel detaylara çok takılmadan e, veya çok kaybolmadan işin mantığını öğretmek için yazılmış. Gayet güzel bir kitap. Edinme imkanınız varsa edinmenizi tavsiye ederim. Evet şimdi birinci haftanın yol haritasına geçelim. E, bu birinci dersimiz şu anki dersimiz olacak. Daha sonra ikinci derste iş dünyasında veri bilimi nerelerde kullanılır konusuna giriş yapacağız. Bu da ikinci ders olacak. Daha sonra konuları ikiye ayıracağım. Burada görüldüğü gibi. Birincisi iş dünyasıyla daha e, alakalı konular. Diğeri de algoritmik şeylerle alakalı konular. İş dünyasında veri bilimi ile problemlere çözüm üretme konusuna örneklerle değineceğiz. E, üçüncü dersimiz Walmart özelinde olacak. Walmart ile alakalı bir örnek göreceğiz. Daha sonra Target ile alakalı bir Örneğimiz olacak. Dördüncü dersimiz bu olacak. Daha sonra konuyu biraz genişleteceğiz. İşletmelerde stratejik varlık olarak veri ve veri bilme kapasitesi konusuna değineceğiz. Buradaki varlık İngilizce'deki asset kelimesinin Türkçesi olarak e, kullanılıyor. Burada da Signet Bank isimli bir banka ile alakalı örneğimiz olacak. Bu da beşinci dersimiz olacak. İşin algoritmik tarafında ise Gözetimli yani supervised ve gözetimsiz unsupervised metodlara giriş yapacağız. Bu ders 6. E, dersimiz. Bundan sonraki haftalarda anlatacağımız metodlar ve onun metodların detayları için bir nevi iskelet görevi görecek. E, bu iskeletin üzerine metodların detaylarını bilemeyeceğiz. Evet, ikinci derste görüşmek üzere.